इयत्ता दहावी इंग्रजी विषयाची पूर्वतयारी या व्हिडिओमध्ये आपण सर्वांचं हार्दिक स्वागत आजचा व्हिडिओ आपण बनवलेला आहे इयत्ता नववीतून नुकतंच ज्या विद्यार्थ्यांनी दहावीच्या वर्गात प्रवेश केला त्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी महाराष्ट्र स्टेट बोर्डाच्या वतीनं जे विद्यार्थी पुढल्या वर्षी इयत्ता दहावीची बोर्डाची परीक्षा देणार आहेत त्या विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये सध्या नानाविध प्रश्न घोळत आहेत आणि त्या प्रश्नांना सोडविण्यासाठीच आजचा हा व्हिडिओ आहे या व्हिडिओच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना जे विविध प्रश्न भेडसावत आहेत की इंग्रजी विषयाचा अभ्यास कसा करावा किती करावा अभ्यासाची पद्धत कोणती असावी लिखाण जास्त करावं की वाचन जास्त करावं अशा अनेक प्रश्नामुळं तो विद्यार्थी गोंधळून गेलेला आहे याच वेळेला या विद्यार्थ्यांना घरातील प्रत्येक सदस्य किंबहुना त्यांच्या परिचयातील प्रत्येक जण दिवसातून अनेक वेळेला आठवण करून देत आहे की अरे तू दहावीला आहेस उठ अभ्यास कर अशा परिस्थितीमध्ये त्या विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या माध्यमातून वेगवेगळे माहिती मिळत असताना नेमकं शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास कसा करावा याची एक रूपरेषा आजच्या व्हिडिओतून मी मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे म्हणून आपण आजच्या विषयाला म्हटलेलं आहे की प्रिपेरिंग युअर सेल फॉर स्टँडर्ड टेन्थ इंग्लिश सब्जेक्ट मी प्राध्यापक प्रशांत भागवत आज तुमच्यासमोर काही गोष्टी मांडणार आहे की कशा पद्धतीनं इयत्ता दहावीचं शैक्षणिक वर्ष तुमचं असणार आहे आणि तुम्हाला काय काय केलं पाहिजे या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला इयत्ता दहावीचं पुस्तक त्यातील कंटेंट्स त्याचबरोबर इयत्ता दहावीच्या बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेचं फॉर्मॅट तसेच बोर्डाला विचारले जाणारे रायटिंग स्किल कोणते आहेत ग्रामरचे कोणते घटक बोर्डासाठी महत्वाचे आहेत यासाठी मी माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे त्याचबरोबर इयत्ता दहावीच्या इंग्रजीची तयारी करत असताना तुमची होक्याबुलरी कशी असावी तुमचा शब्द संग्रह किती वाढवता येईल याबद्दलही आपण संवाद साधणार आहोत नोविंग मोर वर्ड्स विल हेल्प यू गेन मोर मार्क्स इन द टेन्थ स्टँडर्ड बोर्ड एक्झाम्स चला तर मग आपण व्हिडिओतील पहिल्या स्टेपकडे जाऊया पहिली स्टेप आहे नो युअर कोर्स बुक मी मुद्दामून तुमच्या बोर्डाच्या परीक्षेच्या आउटलाईन पाहत असताना तुम्हाला पुस्तकामध्ये सुद्धा काय आहे याची माहिती देत आहे तुमच्या पुस् तुमचं जे दहावीचं पुस्तक आहे इंग्रजी विषयाचं ते चार युनिटमध्ये विभाजलेलं आहे युनिट वन युनिट टू युनिट थ्री युनिट फोर असे चार युनिट तुमच्या पुस्तकात आहेत वैशिष्ट्य काय आहेत पुस्तकाची तर प्रत्येक युनिटची सुरुवात कवितेनं करण्यात आलेली आहे विद्यार्थी मित्रांनो रिमेंबर धीस दॅट युअर कोर्स बुक हॅज फोर युनिट्स अँड एव्हरी युनिट विल बिगिन विथ अ पोयम ऑल अदर्स आर प्रोज युनि प्रोज लेसन्स मग कविता आणि प्रोज बरोबर तुम्हाला आणखीन या पुस्तकाच्या माध्यमातून काय मिळणार आहे तर काही ऑनलाईन ॲप्लिकेशनची माहिती तुम्हाला दिली जाणार आहे ज्यातून तुम्ही ब्लॉग कसा क्रिएट करायचा याच्याबद्दल तुम्हाला माहिती होईल किंवा यू कॅन अंडरस्टँड हाऊ टू फील आउट ऑफलाईन फॉर्म्स यू कॅन लर्न हाऊ टू फील ऑनलाईन फॉर्म्स यू आर गोईंग टू स्टडी हाऊ टू मेक अ पी पी टी पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन यू आर ऑल्सो गोईंग टू लर्न अबाउट ईमेल अँड इट्स स्ट्रक्चर अशा बऱ्याच गोष्टींची माहिती या पुस्तकातून मिळणार आहे विद्यार्थ्यांनो पुस्तक हे महत्वाचं आहे कारण या पुस्तकातून ज्या गोष्टी तुमच्या समोर येणार आहेत त्यावर आधारित तुमची बोर्डाची परीक्षा होणार आहे दोन वेगवेगळे सीन पॅसेजेस परीक्षेला असणार आहे जे की या पुस्तकातून घेतलेले असतील वीस मार्क त्यासाठी असतील 
दोन कविता ही बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेत विचारल्या जातील एक कविता ऍक्टिव्हिटी बेस्ड असेल आणि एक ऍप्रिशिएशन साठी असेल म्हणून संपूर्ण पुस्तकाचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे स्टुडंट्स रीड ईच अँड एव्हरी लेसन ऑर पोएम इन द टेक्स्ट बुक ट्राय टू सॉल्व द वॉर्मिंग ऑफ ऍक्टिव्हिटीज अँड ट्राय टू कम्प्लीट द इंग्लिश वर्कशॉप बिकॉज ऑफ धीस ऍटोमॅटिकली यू विल प्रॅक्टिस द ॲक्टिव्हिटीज दॅट विल बी देअर इन युअर फायनल बोर्ड एक्झाम क्वेश्चन पेपर म्हणजे आपोआपच तुमचा ॲक्टिव्हिटीचा सरावसुद्धा होणार आहे मग बोर्डाची प्रश्नपत्रिका आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा ती बोर्डाची प्रश्नपत्रिका सुद्धा तुम्हाला माहीत असली पाहिजे प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप काय आहे याची चर्चा आपण आता या स्टेपमध्ये करणार आहोत नो युअर केश नो युअर क्वेश्चन पेपर असं आपण या स्टेपला नाव दिलेलं आहे आणि या माध्यमातून तुमच्या पुढं पूर्ण प्रश्नपत्रिका ठेवण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे एवढं तर तुम्हाला माहीत झालंय की तुमची जी बोर्डाची प्रश्नपत्रिका आहे असणार आहे ते ॲक्टिव्हिटी शीट आहे सो मेनी ॲक्टिव्हिटीज विल बी देअर आणि यू हॅव टू सॉल्व ऑल दोज ॲक्टिव्हिटीज आणि या सगळ्या माध्यमातून मग ऐंशाधिक वीसच्या पॅटर्नमधून तुम्ही जात असताना ऐंशी मार्काची क्वेश्चन पेपर कसा असणार आहे याची माहिती आपण घेऊया सेक्शन वन लँग्वेज स्टडी असा पहिला प्रश्न तुमच्या प्रश्नपत्रिकेत असेल दहा मार्कांसाठी क्वेश्चन वन ए डू ॲज डिरेक्टेड असं असेल आणि वन एमध्ये तुम्हाला सिक्स ॲक्टिव्हिटीज असतील त्यापैकी तुम्हाला चारच सोडवायच्या असतील कम्प्लीट द फॉलोईंग वर्ड्स असेल पुढ द फॉलोईंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर असेल पंक्च्युएशनचा प्रश्न असू शकतो आहे किंवा मेक फोर वर्ड्स असेल राईट द रिलेटेड वर्ड्स असेल कम्प्लीट द वर्ड चेन असेल अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज तुम्हाला या फर्स्ट एमध्ये असतील देन वॉट विल बी द क्वेश्चन नंबर वन बी इट इज अगेन डू ॲज डिरेक्टेड देन वॉट विल बी देअर क्वेश देअर विल बी टू सब क्वेश्चन्स इन इट बट यू हॅव टू मेक अ चॉईस इन दे ऑल्सो क्वेश्चन वन बी मधलं पहिलं असेल मिनिंगफुल सेंटेन्स बनवा किंवा त्याला आर असेल क्लॉज दिलेला असेल आणि मग त्या क्लॉजचं एक अर्थपूर्ण वाक्य बनवायचं असेल याला दुसरा उपप्रश्न असेल प्रिफिक्स किंवा सफिक्स जोडून नवीन शब्द बनवा किंवा दिलेल्या शब्दांच्या सहाय्यानं मिनिंगफुल वाक्य बनवा म्हणजेच वाक्यरचनेवरती आधारित हा प्रश्न असेल त्यानंतर प्रश्न दुसरा ए आणि दुसरा बी हा सेक्शन दोन मध्ये विचारला जातो ज्याला टेक्शुअल पॅसेजेस असं म्हटलं जातं टेक्शुअल पॅसेजेसला तुम्ही सीन पॅसेज याही नावाने ओळखता आणि मग दोन वेगवेगळे सीन पॅसेज परीक्षेला असतील क्वेश्चन टू ए मध्ये जसा प्रश्न प्रकार असेल तोच क्वेश्चन टू बी साठी फॉलो केला जाईल क्वेश्चन टू ए आणि टू बी मध्ये पॅरेग्राफ बरोबर पाच ॲक्टिव्हिटी दिलेल्या असतील ए वन ॲक्टिव्हिटी असेल ट्रू ऑर फॉल्स असेल किंवा कम्प्लीट द सेंटेन्स अशा प्रकारची ॲक्टिव्हिटी असेल ए टूची ॲक्टिव्हिटी असेल एक वेब डायग्राम दिली असेल तिला कम्प्लीट करा असं म्हटलं जाईल किंवा जम्बलिंग ऑर्डरमध्ये काही वाक्य दिले असतील त्याला आलेल्या पॅसेजमधल्या क्रमानं लिहा असं सांगितलं जाईल त्यानंतर ए थ्री ॲक्टिव्हिटी ही होकॅबुलरी रिलेटेड ॲक्टिव्हिटी असेल ज्यामध्ये तुम्हाला सिनॉनिमस किंवा अँटॉनिमस विचारले जातील ए फोर ॲक्टिव्हिटी ही ग्रामर रिलेटेड असेल ए फाय ॲक्टिव्हिटी पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप क्वेश्चन असेल जो पॅरेग्राफ तुम्हाला परीक्षेला आहे त्यावर आधारितच पण याचं उत्तर तुमच्याकडून अपेक्षित असतं तुमच्या शब्दामध्ये मुविंग फर्दर द सेक्शन थर्ड हा प्रश्न असेल कवितेवर आधारित दहा मार्कांचा क्वेश्चन थर्ड ए रीड द फॉलोईंग स्टॉन्जाज अँड डू द ॲक्टिव्हिटीज फॉर फाईव्ह मार्क्स 
तीन वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज तिथं दिलेल्या असतील ए वनची ऍक्टिव्हिटी असेल मॅच द फॉलोइंग ए टूच्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये एखादा प्रश्न विचारलेला असेल आणि ए थ्रीची ऍक्टिव्हिटी राहिमिंग वर्ड रिलेटेड ऍक्टिव्हिटी असेल क्वेश्चन थर्ड बी मध्ये दुसरी कविता असेल हाही प्रश्न पाच मार्काला असेल अँड यू हॅव टू राईट द ॲप्रिशिएशन ऑफ दॅट पोयम विथ हेल्प ऑफ द गिव्हन पॉईंट्स देन व्हॉट विल बी द पॉईंट्स पॉईंट्स विल बी टायटल नेम ऑफ द पोएट राईम स्कीम फिगर ऑफ स्पीच थीम और सेंट्रल आयडिया या पाच मुद्द्यांच्या आधारे तुम्हाला ॲप्रिशिएशन त्या दिलेल्या कवितेचं लिहावं लागेल यानंतर सेक्शन फोर्थ ज्याला नाव आहे नॉन टेक्शुअल पॅसेजेस हा दहा मार्काला आहे ज्या पद्धतीनं तुम्ही क्वेश्चन टू ए आणि टू बी मध्ये सीन पॅसेजेस पाहिले होतात आणि त्याच्यावर ॲक्टिव्हिटी अभ्यासणार आहात त्याच पद्धतीनं हा क्वेश्चन फोर्थ ए जो आहे हा अनसीन पॅसेज आहे आणि यावरही पाच ऍक्टिव्हिटी असतील आणि मग जसं मगाशी सांगितलं होतं त्या पद्धतीनं याही ठिकाणी फिल इन द ब्लँक्स असेल ट्रू ऑर फॉल्स असेल अशा प्रकारची ॲक्टिव्हिटी विचारली जाईल क्वेश्चन ए टू ए टू ॲक्टिव्हिटीमध्ये तुम्हाला एखादा प्रश्न विचारला जाईल ए थ्रीमध्ये वोकॅबली रिलेटेड ॲक्टिव्हिटीज असेल त्यानंतर ए फोर ॲक्टिव्हिटी परत ग्रामर रिलेटेड आहे ए फाय पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप क्वेश्चन्स आहेत विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्या की आजच्या व्हिडिओमधून तुम्ही फक्त इयत्ता दहावीचं शैक्षणिक वर्ष कसं असेल आणि त्यामध्ये तुमच्यासमोर काय काय असणार आहे ह्याची रूपरेषा पाहत आहात आपण या ठिकाणी प्रत्येक प्रश्नाच्या डिटेल्समध्ये जात नाहीत आपण या प्रत्येक प्रश्नासाठी प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीज ला घेऊन व्हिडिओज बनवणार आहोत नवीन नवीन शैक्षणिक व्हिडिओ घेऊन मी तुमच्यासमोर येईल म्हणून मी तुम्हा सर्वांना या ठिकाणी आवाहन करतो की आपला आपलं जे चॅनल आहे त्याला सबस्क्राईब करा त्यापुढील बेल आयकॉन प्रेस करा जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओची माहिती तुम्हाला मिळत राहील कवी अनसीन पॅसेजवर पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे क्वेश्चन फोर्थ बी समरी रायटिंगचा दिलेल्या पॅसेजची समरी लिहायची असते यासाठी स्वतंत्र पॅसेज दिलेला नसतो तर क्वेश्चन फोर्थ ए मध्ये जो पॅरेग्राफ असतो त्याचीच समरी लिहायची असते आणि समरी लिहिण्या अगोदर एक सुंदर असं शीर्षक समर्पक असं शीर्षक द्यायचं आणि मग समरी लिहायची सारांश लिहायचा असा प्रश्न असतो पाच मार्कांसाठी विद्यार्थी मित्रांनो प्रश्नपत्रिकेतील पुढचा प्रश्न प्रकार पाहत असताना या ठिकाणी गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे की पुढचे जे प्रश्न आहेत प्रश्नपत्रिकेतील हे रायटिंग स्किल या नावानेही ओळखले जातात आणि मग या लेखन कौशल्याचे जे प्रश्न आहेत ते तुम्हाला पैकीच्या पैकी मार्क मिळवून देऊ शकतात हे आजच तुम्ही मनाशी ठाम बांधून घ्या की रायटिंग स्किलचा जर योग्य सराव झाला तर तुम्हाला पैकीच्या पैकी मार्क मार्क मिळणार आहेत चला तर मग आपण पाहूया कोणकोणते रायटिंग स्किल तुम्हाला आहेत क्वेश्चन फिफ्थ ए पासून रायटिंग स्किल सुरू होतात लेटर रायटिंगचा प्रश्न सुरुवातीला समोर येतो पाच मार्कांसाठी आहे यामध्ये एक जाहिरात दिलेली असते आणि त्यानुसार तुम्हाला पत्र बनवायचं असतं रीड द ॲडव्हर्टाइजमेंट अँड राईट अ लेटर असा हा प्रश्न आहे त्या जाहिरातीत जो कंटेंट सांगितला आहे त्यानुसार दोन उपप्रश्न तुम्हाला विचारले असतात दोनपैकी एकच तुम्ही सोडवायचा आहे अर्थात इन्फॉर्मल लेटर अँड फॉर्मल लेटर अँड यू कॅन अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय इन्फॉर्मल लेटर इन्फॉर्मल लेटर मीन्स रायटिंग अ लेटर टू युअर फ्रेंड ऑर युअर रिलेटिव्ह अँड व्हॉट इज मीन बाय फॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर मीन्स अ लेटर टू द ऑफिसर ऑफ एनी गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट अँड यू हॅव टू प्रिपेअर द लेटर इन रिस्पॉन्स टू द गिव्हन ॲडवर्टाइजमेंट देन यू हॅव टू यूज द गिव्हन इन्फॉर्मेशन इन द 
advertisement your address will be given there you don't have to write your original name or original address use the left alignment वगैरे आणखीन काही त्या ठिकाणी सूचना तुम्ही लक्षात ठेवायच्या आहेत यावरी आपण एक स्वतंत्र व्हिडिओ घेऊन येणार आहोत त्यामुळे आपल्या चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा क्वेश्चन फिफ्थ बी जो की डायलॉग रायटिंगचा आहे डायलॉग रायटिंग फाय फॉर फाईव्ह मार्क्स क्वेश्चन फिफ्थ बीमध्ये तुम्हाला पहिल्यांदा डायलॉग रायटिंग आहे आणि त्याला ऑर आहे स्पीच रायटिंग डायलॉग रायटिंग जर तुम्ही निवडलात तर तुम्हाला तीन उपप्रश्न असतील प्रिपेअर डायलॉग फ्रॉम द जम्बलड सेंटेन्सेस किंवा कम्प्लीट द डायलॉग आणि तिसरा उपप्रश्न असेल राईट अ डायलॉग बिटवीन डॅश डॅश अँड डॅश डॅश अशा प्रकारे तीन डायलॉग रायटिंगचे उपप्रश्न तुम्हाला सोडावं लागतील किंवा जर तुम्ही याला ऑर प्रश्न निवडलात तर तो असेल स्पीच रायटिंगचा किंवा याला ड्राफ्टिंग अ स्पीच असंही म्हटलं जाईल परीक्षेत तुम्हाला विषय दिलेला असेल त्या विषयावरती तुम्हाला एक भाषण लिहायचं असेल पण त्या भाषणा भाषण लिहिताना तुम्हाला काही पॉईंट्सही प्रश्नपत्रिके दिले असतील यू कॅन यूज दोज पॉईंट्स राईट अ स्पीच ऑन डॅश डॅश विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉईंट्स अशा प्रकारचा हा प्रश्न प्रश्नपत्रिकेमध्ये असेल मुव्हिंग फॉरवर्ड वी हॅव नाव केम टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉट इज द क्वेश्चन नंबर सिक्स ए इट इज अबाउट इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर इट कॅरीज फाईव्ह मार्क्स देर विल बी टू डिफरंट ऍक्टिव्हिटीज इन इट फॉर क्वेश्चन सिक्स ए ट्रान्सफरिंग द इन्फॉर्मेशन यू हॅव टू चूज ओनली वन ऍक्टिव्हिटी ए वन ऑर ए टू ए वन इज अबाउट नॉन वर्बल टू वर्बल ट्रान्सफर ट्रान्सफर अँड ए टू विल बी वर्बल टू नॉन वर्बल ट्रान्सफर these are the two different patterns and you have to choose one of them and you have to solve the question moving further now we have question 6b expand the thing here again you will have two different activities b1 or b2 and you have to choose one of them if you choose b1 what it will be it will be about news report you have to read the given headline and prepare a news report with the help of the given points for your help there will be points given like headline deadline introductory paragraph a short continuing paragraph etc and you have to put all these points in your news the or question for it is story writing if you choose this then what will be there develop a story with the help of the following beginning or ending beginning or ending one will be there you have to choose and develop a story and you have to give a suitable title to the story then the final question of the question paper question 6th it is regarding skill development then which skill is going to be developed a translation it is also for five marks there will be three sub questions in it translate the following words translate the following sentences you are translate the following idioms or proverbs this kind of three sub questions will be there in your question paper so friends again a reminder to you subscribe our channel and press the bell icon to get more new educational videos आणि मग आता तुमच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण झाला असेल की प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप आम्हाला कळलं आहे प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप कळल्यानंतर वर्षभर अभ्यास करत असताना आम्ही कशा कशाचा आणि कशा पद्धतीनं अभ्यास करावा आणि मग त्याच्याकडे आपण आता जात आहोत नेक्स्ट स्टेप इज एन रिचिंग युअर हो कॅबुलेरी जसं मी सुरुवातीला सांगितलं होतं व्हिडिओच्या की वर्षभरामध्ये जर तुम्ही तुमची हो कॅबुलेरी फार मोठी बनविला आता शब्द 
शब्द संग्रह जर प्रचंड के दावी की प्रश्नपत्रिका तुम्हें इजीली सॉल्व करू शल देन हाउ टू डेवलप युअर वोकैबलेरी इट कम्स टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच गेली अनेक वर्ष तुम्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच हे ऐक है शब्दांच जी ज्यादा तुम्हें मरा मराठी मनू शकता आणि मग त्याच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या गोष्टी तुम्ही शिकला आता की पहिली पार्ट्स ऑफ स्पीच होती नाउन्स नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स तुम्ही इझिली सांगू शकता आणि मग त्या माध्यमातून तुम्ही पुढे सांगू शकाल की काउंटेबल आणि अनकाउंटेबल नाउन्स असतात काउंटेबल नाउन्स ॲपल अनकाउंटेबल मिल्क किंवा सिंग्युलर प्लुरल नाउन्स असतात चाइल्ड इज द सिंग्युलर नाउन चिल्ड्रन इज द प्लुरल नाउन का इरेग्युलर नाउन्स आहेत उदाहरणार्थ लिफ ज्याचं प्लुरल तुम्ही लिव्ज असं करता कॉमन नाउन आणि प्रॉपर नाउन्स कॉमन नाउन सिटी असेल तर मुंबई हे प्रॉपर नाउन असतं काही कलेक्टिव्ह नाउन्सुद्धा असतात पीपल्स ॲनिमल्स वगैरे त्याचबरोबर कॉन्क्रीट नाउन्स आणि ॲबस्ट्रॅक्ट नाउन्स तरी तुम्ही शिकलेला आहात ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला रिवाईज करायच्या आहेत फक्त या वर्षभरामध्ये देन व्हॉट इज मीन बाय कॉन्क्रीट नाउन्स द नाव विच कॅन बी सीन ऑर टच्ड आर दी कॉन्क्रीट नाउन्स फॉर एक्झाम्पल बुक ऑर फिश व्हॉट आर दी ॲबस्ट्रॅक्ट नाउन्स विच कॅन नॉट बी सीन ऑर टच्ड इगो होप आर दी थिंग्ज विच वी कॅन नॉट सी आर टच सो दीज आर दी ॲबस्ट्रॅक्ट क्वालिटीज नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन्स प्रोनाउन्स आर यूज टू रिप्लेस नाउन्स देन देर आर पर्सनल प्रोनाउन्स आय वी ही शी डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन्स फॉर एक्झाम्पल धीस दॅट पजेसिव पजेसिव प्रोनाउन्स माईन आवर्स युअर्स एक्सेट्रा देन अगेन देर आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन्स सेकंड पर्सन प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन्स मुव्हिंग फर्दर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब्स वर्ब्स आर ॲक्शन वर्ड्स सिम्पली आपण त्याची व्याख्या करू शकतो वर्ब्स आर ॲक्शन वर्ड्स देन व्हॉट आर दी वर्ब्स वर्ब्स आर ऑफ डिफरंट काइंड्स मेन वर्ब्स लाईक प्ले वॉक वॉच एक्सेट्रा देन देर आर ऑक्झिलरी वर्ब्स आर इन सिम्पल वे यू कॅन कॉल इट हेल्पिंग वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स डू ची रूप डू डज डीड हॅव हॅव ची रूप हॅव हॅज हॅड किंवा टू बी ची रूप एम इज आर वॉज वेअर याला आपण हेल्पिंग वर्ब असं म्हणतो त्यानंतरचे वर्ब कोणते आहेत मोडल ऑक्झिलरी वर्ब्स शाल विल शूड वूड कॅन कूड मे माईट मस्ट ऑट टू नीट टू अशी अनेक मोडल ऑक्झिलरी वर्ब तुम्ही गेली अनेक वर्ष शिकलेली आहात त्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा अभ्यास करून घ्या वर्ब्स मध्ये परत पुढे काय असेल इन्फिनिटी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स असतील इन्फिनिटी फॉर्म ऑफ द वर्ब कदाचित परीक्षेला तेही विचारलं जाऊ शकते किंवा झिर अँड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स याच्यासाठीही आपण एक वेगळा व्हिडिओ घेऊन येणार आहोत पुढील पार्ट ऑफ स्पीच आहे ॲडवर्ब्स आणि ॲडवर्ब म्हटलं की आपण सिम्पली म्हणतो अ वर्ड ऑर फ्रेज दॅट मॉडिफाईज अँड ॲडजेक्टिव्ह ऑर वर्ब फॉर एक्झाम्पल क्विकली क्लिअरली वगैरे ह्याची सिम्पली आपण उदाहरणं देऊ शकतो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज ॲडजेक्टिव्ह ॲडजेक्टिव आर वर्ड्स दॅट डिस्क्राईब अ नाऊन ऑर प्रोनाऊन हाऊ मेनी ॲडजेक्टिव आर देअर ॲडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ओल्ड मेन माणसाच्या वृद्धावस्थेत वर्णन करणारा ओल्ड मेन किंवा ब्ल्यू बेंच हे त्याचं उदाहरण येऊ शकतं आहे ॲडजेक्टिव्ह ऑफ क्वांटिटी लिटल शुगर किंवा सम राईस ॲडजेक्टिव्ह ऑफ नंबर द हाऊस हॅज टेन रूम्स टेन रूम्स हे ॲडजेक्टिव्ह ऑफ नंबरचं उदाहरण होऊ शकतं आहे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आहे प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन इज अ वर्ड यूज टू लिंक नाउन्स प्रोनाउन्स 
to other words in the give in the sentence he to mala mahita hai then what are the examples of prepositions in on at to for ashi anek prepositions tumhi abhyas leli ahat purila shabda chi jat ahe conjunction ya navachi conjunction is used to connect words phrases clauses or sentences and but as soon as ashi anek conjunction tumhi abhyas leli ahat final parts of speech interjection which expresses a sudden feeling or reaction for example wow bravo ashi kahi mochki interjection apan vaprat asto yacha sahayana tumhi tumchi vocabulary increase karu shakta enrich karu shakta manekin vocabulary enrich karnyasathi tumhi ka abhyasla pahije tar synonyms synonyms mhatle ki tumhala mahit hai words that are similar और हैव रिलेटेड मीनिंग मग सीनामस का अभ्यास करा उदाहरण लार्ज सामानार्थी अपन वो बिग कि इंटेलिजेंट तला सीनामस वो क्लेवर कि एंटोनिमस ही तुम्हारा अभ्यास करावा लगना है वॉट आर एंटोनिमस अपोजिट मीनिंग वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल गुड बैड स्ट्रांग वीक या ही गो त्याचा अभ्यास तुम्ही केला पाहिजे त्यानंतर होमोफोन्सही अभ्यास तुम्ही करावा होमोफोन्स यापूर्वी तुम्ही शिकलायत वर्ड्स दॅट साऊंड्स द सेम बट हॅव अ डिफरंट स्पेलिंग अँड मिनिंग सेम प्रोनाउन्सिएशनचे शब्द पण त्याचं डिफरंट स्पेलिंग असणार आहे आणि मिनिंगही डिफरंट असणार आहे उदाहरणार्थ एस ओ एन आणि एस यू एन द प्रोनाउन्सिएशन विल बी सेम the meaning will be different then you have to uh, study articles you have to study articles then you have to understand articles are of two types indefinite articles and definite articles so indefinite articles kadi vapraychi tar with singular countable nouns you have to use a and am indefinite article konte a ani and a definite article is the he kadi vapraycha when it is clear to which person or thing thing we are referring to apan kuna badal bolto he nichchi jeva mahit asel teva the cha vapar kela jato now moving further to the grammar section of your 10th standard english subject again i would like to remind you to subscribe our channel and press the bell icon for more educational videos regarding your 10th standard syllabus grammar ha jeva shabd tumhi aikta teva mag anek vegvegle prakar tumche dolya pude yet astat ani tyacha badalat apan ya step madhe charcha karnar ahot grammar cha madhyamatun ya varsha madhe tumcha samor ka asel types of sentences astil मग त्यातला पहिला प्रकार असतो स्टेटमेंटचा आणि स्टेटमेंटमध्ये तुम्हाला माहीत आहे आयदर अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सेस असतील ऑर निगेटिव्ह सेंटेन्सेस असतील ज्याला आपण स्टेटमेंट असं म्हणतो इम्परेटिव्ह सेंटेन्स हा प्रकार तुम्ही आज अभ्यासलेला आहे ज्याला कमांड असंही म्हणता येऊ शकत आहे आणि मग हाही प्रकार अभ्यासून तुम्ही पुढे जात असताना इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्सेस हा प्रकार येईल इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्सेस ज्याला आपण प्रश्नार्थक वाक्य म्हणतो अँड इट हॅज टू डिफरंट टाईप्स डब्ल्यू एच क्वेश्चन अँड वर्बल टाईप क्वेश्चन डब्ल्यू एच क्वेश्चन मीन द क्वेश्चन विथ बिगिन्स विथ डब्ल्यू एच वर्ड अँड व्हॉट इज वर्बल क्वेश्चन विच बिगिन्स विथ द वर्ब सिम्पली वी कॅन कॉल इट येस नो टाईप क्वेश्चन अँड अनदर टाईप ऑफ सेंटेन्स इज एक्सलमेटरी सेंटेन्सेस एक्सप्रेसिंग आर सडन फिलिंग एक्सप्लेनेटरी सेंटेन्स आणखीन ग्रामरमध्ये तुम्ही काय अभ्यासणार आहात फ्रेमिंग क्वेश्चन्स आर मेकिंग द सेंटेन्सेस इन टू निगेटिव्ह मेक इट निगेटिव्ह या अर्थानं चेंज वाईस तुम्हाला परीक्षेला असणार आहे चेंज वाईस देअर 
will be a question in your question paper why is badla active voice to passive voice or passive voice to active voice रिपोर्टेड स्पीच चा प्रश्न तुम्हाला असणार आहे त्याला डायरेक्ट इनडायरेक्ट असं तुम्ही सोप्या भाषेत म्हणत असता जॉईनिंग सेंटेन्सिप सेंटेन्सेसचा प्रश्न असणार आहे काही कंजेंशन वेगवेगळे दिलेले असतील ती वापरून तुम्हाला वाक्य जोडायचे असतील उदाहरणार्थ सुन्याद असेल न सुनार द्यान असेल वेगवेगळे कंजेंशन्स असतील त्यानंतर पुढचा प्रकार असेल सिंथेसिसचा सिंथेसिस मीन्स सिंपल सेंटेन्स कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स एंड कंपाउंड सेंटेन्स या तीन प्रकारांचा तुम्ही अभ्यास करा जेणेकरून करून तुम्हाला हेही वाक्य सोडवता येतील ग्रामरमध्ये आणखीन काय महत्त्वाचं आहे तर पंक्च्युएशन हे महत्त्वाचं आहे पंक्च्युएशन केवळ ग्रामरच्या एक किंवा दोन मार्कासाठी महत्त्वाचं नाही तर तुमच्या संपूर्ण ऐंशी मार्काच्या उत्तरपत्रिकेच्या दृष्टीनं पंक्च्युएशनचं फार महत्त्व आहे म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो जे पंक्च्युएशन्स आहेत विरामचिन्ह आहेत फुल स्टॉप असेल कॉमा असेल क्वेश्चन मार्क असेल एक्सलमेशन मार्क असेल डॅश असेल एक्सेट्रा तुम्ही या सगळ्यांचा अभ्यास करा आणि कुठं कोणतं कसं वापरायचं हे लक्षात ठेवा यानंतर पुढे जात असताना आपण प्रश्न अभ्यासणार आहोत तो आहे फिगर ऑफ स्पीच मग फिगर्स ऑफ स्पीच हा प्रश्न कवितेशी जास्त रिलेटेड असतो आणि फिगर्स ऑफ स्पीच म्हणजे काय का वापरल्या जातात अ फिगर ऑफ स्पीच इज इज अ डेव्हिएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्स विथ अ व्ह्यू टू इन्क्रीज देअर इफेक्ट असं म्हटलं जातं फिगर ऑफ स्पीच का वापरली जाते तर नेहमीच्या शब्दरचनेपेक्षा वेगळी शब्दरचना करायची जेणेकरून कवितेचं सौंदर्य वाढतं इट इज यूज्ड टू ॲड कलर टू द लँग्वेज आणि मग कवितेला आणखीन वेगळं रूप देण्यासाठी फिगर्स ऑफ स्पीचचा वापर केला जात असतो विद्यार्थी मित्रांनो प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप तुम्ही पाहिला त्यानंतर कोणत्या ग्रामर ऍक्टिव्हिटीज असतील तुमची वोकॅबलरी कशी एनरीच करायची याच्याबद्दल तुम्ही शिकलात त्यानंतर आपण आता पाहणार आहोत की येणाऱ्या वर्षभरात तुम्ही काय करायचंय स्टुडंट्स रिमेंबर दॅट देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस सक्सेस मिळण्यासाठी कधीच शॉर्टकट नसतो आणि म्हणून कुणीतरी म्हटलेलं आहे हार्ड वर्क अँड परसिवरन्स इज द की टू सक्सेस व्हॉट इज मीन बाय परसिवरन्स स्टिकिंग टू युअर वर्क तुम्ही जे कार्य हाती घेतलं आहे त्याला चिकटून राहणं म्हणजे परसिवरन्स म्हणजेच परिश्रम आणि चिकाटी या दोन गोष्टी तुम्हाला यशाकडे नेणार आहात मग यशाकडे जायचं असेल तर तुम्हाला नियोजन पद नियोजन करूनच जावं लागेल नियोजनबद्ध पद्धतीनं जर तुम्ही अभ्यास केलात तरच तुम्हाला यश मिळवता येईल म्हणून पुढची स्टेप आहे आपल्या व्हिडिओची प्लॅनिंग या नावाची प्लॅन करा की मी दररोज किती वेळ इंग्रजीचा अभ्यास करणार आणि यासाठी मग तुम्ही मदत घ्या आपल्या आईवडिलांची आपल्या बंधू भगिनींची ज्यांनी यापुढे दहावी किंवा बारावीची परीक्षा दिली असेल आपल्या शिक्षकांची मदत घ्या आणि एक प्लॅन तयार करा की दररोज किती वेळ इंग्रजीचा आणि का अभ्यास करावा कोणत्या घटकाला किती वेळ द्यावा याचं जर तुम्ही नियोजन केलात तर नक्कीच तुम्हाला येणाऱ्या परीक्षेमध्ये खूप चांगले मार्क पडणार आहेत प्लॅनिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस त्याचबरोबर आणखी एक महत्वाचा मुद्दा मी या ठिकाणी तुम्हाला सांगू इच्छितो विद्यार्थी मित्रांनो तो म्हणजे तुमची रायटिंग स्टाईल अँड रायटिंग स्पीड इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज हाऊ यू आर प्रेझेंटिंग युअर अँसर्स इन द अन्सर सीट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट तुमचं प्रेझेंटेशन कसं आहे उत्तरांचं ते पाहिलं जाणार आहे फक्त उत्तर चांगलं लिहिलं याच्यापेक्षा ते कसं लिहिलं हेही बघितलं जात असत मग इचमिड आहे का खडाकोड आहे का स्वच्छ अक्षरात तुम्ही लिहिलंय हे हे मुद्दे सुद्धा तितकेच महत्वाचे आहेत आणि त्याचबरोबर तुमची लिखाणाची गती ही 
तपासून घ्या आणि वर्षभर त्याच्यावरही कार्य करा जर गती कमी असेल तर वर्षभर तुम्ही सराव करा आणि गती योग्य बनवा याचा अर्थ असा होतो की तीन तासामध्ये तुम्हाला ऐंशी मार्काची जी प्रश्नपत्रिका सोडवायची आहे ह्याच्यासाठी जो वेळ निर्धारित करण्यात आलेला असेल त्यानुसार तुम्ही सोडवा दोन तासात हा पेपर झाला पाहिजे याला गुड स्पीड म्हटलं जात नाही मी पुढचा एक व्हिडिओ खास घेऊन येईल कोणत्या प्रश्नाला किती मार्क किती मार्क आहेत आणि तेवढ्या मार्कांसाठी तुम्ही किती वेळ द्यायचा आहे म्हणजे तीन तासामध्ये किती मिनिट तुम्ही क्वेश्चन वन ए ला द्यायचे आहेत क्वेश्चन बी ला किती मिनिट द्यायचे आहेत लेटर रायटिंगच्या प्रश्नाला किती वेळ द्यायचा आहे अशा प्रकारचा एक व्हिडिओ तुमच्यासाठी मी घेऊन येईल त्यामुळे लक्षात ठेवा युअर रायटिंग स्टाईल अँड स्पीड इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट नाव यू शुड फील कॉन्फिडंट अबाउट युअर सेल्स अँड अबाउट युअर वे ऑफ स्टडीज आपण आता बरीचशी चर्चा केलेली आहे प्रश्नपत्रिका पुस्तक आणि अभ्यासाच्या पद्धतीबद्दल आता तुमच्या मनामध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाला पाहिजे आणि या आत्मविश्वासाच्या बरोबरीनं ज्या निगेटिव्ह गोष्ट आहेत त्या सोडून द्या त्यामध्ये वरीज आहे फिअर आहे डिस्पेअर आहे ह्या सगळ्या गोष्टींना सोडून टाका आणि फक्त बी कॉन्फिडंट अँड मूव्ह फॉरवर्ड to achieve your goal of the 10th standard exam he sagale karat astana tumhi stress free rahnacha prayatna kara he hi tevdach mahatvacha vidyarthi mitran lakshat gya stress free means konatahi taan tanav na geta ya 10th cha varshamadhe tumhi atyanta anandi paddhatina khelkar paddhatina samor jaa या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो इंग्रजी विषय असो किंवा तुमचे इतर अनेक विषय असो याचं कुठलंही दडपण मनावर न येऊ देता तुम्ही तणावमुक्त राहा येणारा जाणारा प्रत्येक जण किंवा घरातील प्रत्येक जण तुम्हाला किंवा तुमचे शिक्षक सदैव तुम्हाला आठवण करून देणार की दहावीचं वर्ष फार महत्वाचं आहे आणि या सगळ्याचा तणाव तुमच्या मनावर येत असेल पण तुम्ही तो येऊ न देता स्वतःच्या अभ्यासाच्या पद्धतीतून त्याला सामोरे जाम दिवसाचा काही वेळ टी व्ही आवर्जून पहा काही वेळ तुम्ही आउटडोअर गेम्ससाठी सुद्धा ठेवा काही वेळ इनडोअर गेम्ससाठी सुद्धा ठेवा किंवा दिव आठवड्यातून काही वेळ तुम्ही आउटडोअर गेम्ससाठी द्या इनडोअर गेम्सला काही वेळ द्या असं तुम्ही करू शकता जेणेकरून यू विल फील स्ट्रेस फ्री सो आय वुड लाईक टू से यू enjoy the 10th standard educational year and wish you all the best happy learning happy learning happy learning